আচ্ছা এবার কথা হচ্ছে যে আমরা আগের দিন কোথায় শেষ করেছিলাম লাস্ট কি পড়িয়েছিলাম দেখ লাস্ট মনে হয় পড়িয়েছিলাম হচ্ছে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের জায়গাটা আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জায়গাটা আজকে আমরা সেই আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের একটা অ্যাপ্লিকেশন টাইপের করব মানে দুটো অ্যাপ্লিকেশন টাইপের করবো আগের দিন একটা করেছিলাম মিরাজ তাই না সেই উঁটের ছবি দেখে যেন হাসা হাসি করছিলি তো আজকে একটা আমরা অন্য ধরনের অ্যাপ্লিকেশন করবো সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন অফ টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন বা অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের একটা প্রয়োগ আমরা প্রত্যেকের বাড়িতে এখন ইন্টারনেট ইউজ করি তো এবং ইন্টারনেটের হাই ডেফিনেশন ট্রান্সমিশন করানোর জন্য আমাদের বেসিক্যালি দরকার অপটিক্যাল ফাইবার সেই অপটিক্যাল ফাইবার আলটিমেটলি কাজ করে এই টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের নিয়ম অনুসারে আমরা আজকে সেটা পড়ার চেষ্টা করব দেখ অপটিক্যাল ফাইবার খুব সরু একটা তার তার বলতে তো আমরা সরবাদ জানি যে আলটিমেটলি একটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ তো তাহলে যদি সেই সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের কথাই ভাবি তাহলে এটাকে যদি বড় করে এখানে আঁকি তাহলে আলটিমেটলি দেখতে হবে এরকম ধরনের কিন্তু ওই ছোট্ট অপটিক্যাল ব্যাপারটাকে আমি অনেক লার্জ করে এখানে দেখাচ্ছি ঠিক আছে এবার কথা হচ্ছে যে একটা ইনফরমেশন যখন পাঠানো হচ্ছে মানে ইনফরমেশনটা ইন দ্য ফর্ম অফ ইলেকট্রোম্যাগেটিক ওয়েভ ট্রান্সমিট করে তাহলে আলটিমেটলি ধরে রাখতে পারিস যে ওয়েভ প্রোপাগেট করছে মানে লাইট মানে লাইটটা তোরা দেখতে পাচ্ছিস না তাহলে লাইট আছে এবার কথা হচ্ছে এখান থেকে একটা ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলে ফেলা হলো এটা কিন্তু এয়ার এইটা একটা মিউ ওয়ান মিডিয়াম আর এর যে ধারগুলো আছে মানে মানে ধারগুলো আছে মানে এরকম করে আঁকা ভুল আছে মানে থ্রি ডাইমেনশন ভাবতে গেলে ওই সিলিন্ডারের যে প্রান্তগুলো সেই প্রান্ততে একটা অন্য ধরনের মিডিয়াম আছে এবং সেই মিডিয়ামের রিফ্ল্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হচ্ছে মিউ টু মিউ টু এই মিডিলটাকে বলা হয় কোর অব দ্য ফাইবার আর সাইডগুলোকে বলা হয় ক্লাডিং অফ দ্য ফ্লাইবার এটা হচ্ছে কোর আর এটা হচ্ছে ক্লাডিং ঠিক আছে সাধারণত সাধারণত কোরের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বেশি থাকে ক্লাডিং এর রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কম থাকে মানে ইন জেনারেল আমরা বলতে পারি মিউ ওয়ান ইজ গেটার দ্যান মিউ টু টু গেট দ্য ট্রান্সমিশন অফ লাইট এবার কি হচ্ছে এখানে একটা অ্যাঙ্গেল করে ফেলা হচ্ছে তো এবার এর ভেতরে তো একটা ঢুকছে তা দেখ এটা আচ্ছা আর একটু বড় করে ফেলি বুঝলি তাহলে সুবিধা হবে একটু ছবি আঁকতে সুবিধা আছে এবার কি হচ্ছে দেখ এটা তো ভেতর দিকে ঢুকবে মানে কি দ্য পয়েন্ট ইজ এটা রেয়ার এটা ডেন্সার তাহলে রেয়ার থেকে ডেন্সার ঢুকবে এবার লক্ষ্য কর লক্ষ্য কর তো যে যখন ডেন্সারে গেছে তাহলে এইটা থেকে ওইটা তো আবার পাতলা মানে ঘনমাধ্যম মিউ ওয়ানটা ঘনমাধ্যম মিউ টুটা লোকমাধ্যম তাহলে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হওয়ার চান্স থাকবে না তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি ও এর থিটা সিট থেকে বেশি হয় তাহলে আলটিমেটলি এইভাবে যাবে আবার এখানে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে এবং আলটিমেটলি এইভাবে বেরিয়ে যাবে দিয়ে এখান থেকে দূরে সরে যাবে তো তাহলে এখান থেকে দূরে যাবে না এইভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে ও দূরে যাবে সরি এটা তো এইভাবে যাওয়ার কথাই ছিল তো এইভাবে বেরিয়ে গেলো ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস দিস ইজ অল অ্যাবাউট রে প্রোভাগেশন তাহলে পরপর পরপর যদি আমরা একটু ভাবার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে থিটা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা যদি এটা এটা থিটা না এটাকে আই দিলাম হ্যাঁ এটাকে আই দিলাম এটাকে আমি আর দিলাম এটা যদি আর হয় তাহলে এটা কথা হবে রে নাইনটি মাইনাস আর না বোঝা গেছে গো ঠিক বলছি তাহলে দ্য পয়েন্ট ইজ দেখো তো এই এই যে এখানকার যে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল সেটাই তো আমাকে থিটা সিট থেকে বড় হতে হবে 
তাহলে নাইনটি মাইনাস আর এর যে ভ্যালু আর এর যে মিনিমাম ভ্যালু সেটা অবশ্যই থিটাসিল কারণ এর থেকে বেশি হতে হবে কিন্তু অন্তত এটা হচ্ছে সব থেকে কমের কেস এর থেকে বেশি হতে হবে অন্তত তাহলে আর কত হবে গো নাইনটি মাইনাস থিটাসি হতে হবে বোঝা গেছে আচ্ছা এবার হচ্ছে এখানে কি ঘটনা ঘটছে একটু বলি আচ্ছা আচ্ছা থিটা সিটা এখানে কি হবে সাইন ইনভার্স কত সাইন ইনভার্স তোর হচ্ছে আমরা আমরা কি আনি যেহেতু এক থেকে দুই আছে তাহলে ওয়ান মিউ টু বা হচ্ছে মিউ টু বাই মিউ ওয়ান না ঠিক আছে ওয়ান মিউ টু মানে মিউ টু বাই মিউ ওয়ান সো মিউ টু বাই মিউ ওয়ান যেখানে কিন্তু মিউ ওয়ানটা বেশি তাহলে সাইন থিটাসি কথা হবে গা মিউ টু বাই মিউ ওয়ান এবার আর এটা অন্য দিক থেকে এটা থাকলো আমার কাছে এবার নেক্সট দিক থেকে যদি দেখছি বল বল থিটাসি ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই মিউ দেখো নি তোমরা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল দেখ আগে দিনই করানো হয়েছে তাহলে কি ঠিক আছে আগাব তো আচ্ছা এবার এই দিকের ক্ষেত্রে তো কর এই মানে এটা তো এয়ার এটা মিউ মিউ ওয়ান মাধ্যম তাহলে দেখতে আমি লিখতে পারি সাইন আই ইকুয়াল টু মিউ ওয়ান সাইন আর ঠিক আছে তাহলে মিউ ওয়ান সাইন নাইনটি মাইনাস সিটাসি ঠিক আছে তাহলে মিউ ওয়ান সাইন না কস সিটাসি এবার সাইন থিটাসি যদি এরকম হয় তাহলে কস থিটাসি কী হবে ওয়ান মাইনাস মিউ টু স্কোয়ার বাই মিউ ওয়ান স্কোয়ার তার রুট ওভার ঠিক বলছি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে আলটিমেটলি দেখো এটা আসছে রুট ওভার অফ মিউ ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস মিউ টু স্কোয়ার দেখ ওই মিউ ওয়ান মিউ ওয়ান কেটে যাচ্ছে বোঝা গেছে তাহলে আই ওয়ান কত হবে আই ওয়ান হবে হচ্ছে সাইন ইনভার্স রুট ওভার মিউ ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস মিউ টু স্কোয়ার এর জন্য লক্ষ্য কর এর জন্য লক্ষ্য কর হ্যাঁ তো মিউ ওয়ান স্কোয়ার হবে ও এখানে বলছিস ঠিক আছে ভাই ওটা আমি ভেবেই করেছি আচ্ছা এবার নেক্সট জিনিসটা একটু দেখে একটু দেখে একটু দেখে সেটা হচ্ছে যে এটা তো একটা পয়েন্ট এবার লক্ষ্য করে তো সেটা যে সাইন আই যত বাড়বে তত আর বাড়বে তো আর মানে নাইনটি মাইনাস আর এটা হচ্ছে থিটাসি আচ্ছা কি হলো হয়েছে আচ্ছা যেটা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে নাইনটি মাইনাস আর ইকুয়াল টু থিটাসি তো এটা হচ্ছে এটার সব থেকে ছোট ভ্যালু তাহলে এই আটটা হচ্ছে এটার সব থেকে ছোট ভ্যালু তাহলে এই যে এই যে আই ওয়ানটা পেলাম এই আই ওয়ানটা যত ছোটো ভ্যালু এর থেকে কম ফেললে হবে না অন্তত এর থেকে বেশি অ্যাঙ্গেলে ফেলতে হবে তবেই তুমি এখানে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশানটা পাবে কোশ্চেন ম্যাক হয়েছে দেরি করাটা একটা হ্যাভি টেন্স তো তুই যদি মনে করিস আমি ঠিকঠাক টাইমে ঢুকবো আমি ঠিকঠাক টাইমেই ঢুকবো আচ্ছা বল কারো কোনো আপত্তি আছে আদ্য বন্ধু যা করলাম এবার একটু আমি ছোটো করে বলে দিই এটা হচ্ছে দিস ইজ অল অ্যাবাউট অপটিক্যাল ফাইবার এবার অপটিক্যাল ফাইবার না আসতে দু রকমের হয় দু রকম হয় মানে হচ্ছে একটা হয় কম দামি একটা হয় একটু দামি কেন ঢুকে না কেন না ভিতরে কি আছে রে ঢোক বেড়াতে 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 ভেতরে ঢুকতে ভেতরে বেড়া দু পাঁচ দিন পর একদিন পড়তে আসবি আবার সামনে বেড়া বেড়া 
स्टेप इंडेक्स फाइबर आरेक्टा होती है ग्रैनिट इंडेक्स फाइबर एक तो चे स्टेप इंडेक्स फाइबर एक तो चे ग्रैनिट इंडेक्स फाइबर बाबा टक केटो बोझी दिया मतलब सर जी जरा स्टेप इंडेक्स फाइबर शायद छोटी टेक है ना आका हुए चे लोगों को अमी की बोलूँ कोर रीजन टाटे एक धरने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर क्लैडिंग रीजन टाटे एक धरने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो जो माने जो भी प्लॉट कोरिश का खोनो प्लॉट कोरिश का खोनो तो ये ना जो सेंटर तो माने सेंटर माने ए लाइन टाटे क्या जे ये ते के अमी दूरों तो दूधी के ही बारात ची तो क्या बोले सेंटर रीजन टाटे आर एर पड़े जब उन क्लाइडिंग आया चाहे तब उन क्या चाहे को कोमे जाते तो बैठा तेरे एर पड़े था भैलू टा तो कोमे एर कोमे जगह चला लो देख इधर देखता किंतु एक टा स्टेपर मतलब ना तो इधर अच्छे स्टेप इंडेक्स फाइबर ठीक आजे इधर न्यू वन इधर न्यू टू अने ए बार बार हमें न्यू प्लॉट ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर और ये तो बोली जिकह है ना आगे दिन में तो ये तो जिस कोरेशन में ना मिराज़ जरूर पापट्टा मिराज़ वाले क्यों बोले सामने जो तो आमी आमी जो तो उठे ऊपर बोश है ऐसी एवं नीचे बाली अनेक गर्म थक चें तो है ना नीचे का स्तर 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 टेम्परेचर कम चें माने आमी अनेक मैंने प्रेमों तो है ना तभी रेट आज जैसे आक्षी लाभ मी रेट ए भाव ऐसे हम ना इखानो ठीक टाइ ए ए डाम टक कॉमेट अच्छे स्टेप इंडेक्स फाइबर ठीक आज है आर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर टक बोलो दी एक टू ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर टक अच्छे जेकाने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू टा क्रमशो पूरी माने सेंटर तक आस्ता सस्ता सस्ता से धारे जो तो धारे जावो तो तो रिफ्लेक्ट वेन नेस्टा कमेंट दिखा जाते हैं एट डाउन टेट तू बेशी हम्म एवं हाई डेफिनेशन माने बेशी बता हमारे नेट फेरे स्पीड फेरे कम तो जाने इटा यूज़ करा है तो तो मेन सर्वर ऑने शोमाई इधर नेट फाइबर यूज़ करा है ट्रांसमिशन करे ग्रेडेड इंडेक्स पाइप बंदी है और एक हाई डेफिनेशन ट्रांसमिशन शंभव ये तो आमर शोभन आमर आइडिया नहीं ये तो सर्च कर भी आज तो हमने गूगल कोल्ड ही शॉपिंग भी दिए बोला क्या चे क्लियर तो कहाँ है चे तो कहाँ पर फिर पॉज को तो है ना पॉज माने नीचे टना अच्छा ये बार हमने टोन न ये ना जाला चाहिए ठीक है ना अच्छा ये बात जालो जब प्राणी माने मास्टर ये दे डिस्टी को लो कैमोन हाँ शर्दे को ठीक है ना तो हर मास्टर ये रकम जगह आ चाहिए मासे चोक ठीक है ना ये बात लोको कॉल तो तो जे तो ओ इकहन ते के लाइट बना चाहिए इकहन ते के वो रेयर आर ते के डेंसर ते के रेयर आ � ओ हाईएस को तो तो पॉन्ड देखता है, हाईएस देखते पावे होते हैं, लाइट टा हाईएस तो देखते पावे ऐसे तो पॉन्ड होना, ना उन एक्टिक जो भी बेशी एंगल फैले माने ए एंगल टा जो एक्टिक बेशी है, ए एंगल बेशी हो माने किंतु ए एंगल बेशी हो ना, तो लेकिन दो एक बार बेहतर टा देखता है बोलूँगा � सेटा एडिको जब उन संभव, सेटा एडिको उस संभव।
ঠিক আছে এবার কথা হচ্ছে যে এর যদি ডেপথটা ডি হয় আর এর রেডিয়াসটা ধর আর মানে এইটা মানে এখান থেকে এটা আর এখান থেকে এটা ঠিক আছে তাহলে দেখ আমি যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে সাইন থিটা সে মানে এই পথ আমি কী করলাম বলে এটা তো এয়ার আর এটা ধর রিফ্ট একটি মিনিটার হচ্ছে নিউ তাহলে মিউ ইকাস টু সাইন থ্রি সিকাস ওয়ান বাই মিউ ঠিক আছে কোনো আপত্তি আছে কারো আবার সাইন থিটাসি মানে আমার এখান থেকে ছবি থেকে কী এটা যদি থিটাসি হয় তাহলে এটাও থিটাসি এটা হয় বা এটাও থিটাসি একই ব্যাপার তাহলে সাইন থিটাসি মানে কী হবে লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে সাইন থিটাসি ইকোয়াস টু হবে আর বাই রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার তার রুট ওভার ঠিক আছে যদি বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আর বাই রুট ওভার আসতে আর স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার ইকোয়াস টু ওয়ান বাই মিউ দুটি দিয়ে স্কোয়ার করি তাহলে আর স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার ইকোয়াস টু ওয়ান বাই মিউ স্কোয়ার তাহলে আর স্কোয়ার মিউ স্কোয়ার ইকোয়াস টু আর স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার তাহলে আর যদি আর স্কোয়ার যদি কমন নিই তাহলে মিউ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু ডি স্কোয়ার তাহলে আর হয়ে যাচ্ছে ডি বাই রুট অফ আর মিউ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে ও যতখানি রেডিয়াসের অঞ্চল দেখতে পাবে তার রেডিয়াস হচ্ছে এটাই বোঝা গেছে এ দেখ সকলেই নন কিন্তু কতখানি ডেপথে আছে তুই জানিস আর যে মিডিয়ামে আছে সেই মিডিয়ামে ডিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স তুই জানিস লোক আবার এটা কিন্তু শুধু মানে টু ডাইমেনশন এরকম নয় ওকে তাহলে তুমি এই রকম একটা সার্কুলার জায়গায় দেখতে পাবে না মানে এরকম একটা কিন্তু বেসিক্যালি একটা শঙ্কু তৈরি করছে না তাই এই থিটা শিখে বলা হয় অর্ধ শীর্ষকোণ বোঝা গেছে আর যে এরিয়াটাও দেখতে পাচ্ছে তাহলে এরিয়া অফ ভিউ এটা হয়ে যাবে হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার না তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে পাই ডি স্কোয়ার বাই মিউ স্কোয়ার এটাই কিন্তু ওর পুরো এরিয়া যে এরিয়াটা ও দেখতে পাচ্ছে এর থেকে বেশি এরিয়া কিন্তু ও কখনোই দেখতে পাবে না এরপর দেখতে গেলে কী হবে ও ভেতর দেখতে আরম্ভ করে দেবে মানে ও আলটিমেটলি ওই তার গাছপালা দেখতে আরম্ভ করে দেবে হয়েছে নেক্সট এইটা ছিল আমাদের আগের দিনের পার্ট হিসাবে ঠিক আছে আজকে আমরা শুরু করব প্রিজম হেরিং করো প্রিজম এটা তো আগের দিনের ডিউ পার্ট সবাই প্রিজম দেখেছিস দেখিসনি মানে কি এমন রাখলাম এটা এবার এই প্রেজাম থেকে এটা একটা প্রেজাম কিন্তু দেখেছেন ত্রি রামের সাথে পুরো বোঝা যাচ্ছে এই প্রেজাম থেকে আমরা একটা সেকশন কাটবো এরকম সেকশন কাটবো গো এই রকম একটা সেকশন আমি কেটে দিলাম এইটা হচ্ছে আমাদের কাছে প্রিজমের একটা সেকশন ঠিক আছে প্রিজম হচ্ছে একটা প্রতিসারক মাধ্যম তাই না তার মানে কি এর প্রতিসারাঙ্ক মিউয়ের একটা ভ্যালু আছে এবং সেটা বুঝতেই পারছি যে ফ্রি স্পেসের থেকে একটু ডেন্সড এর মধ্যে লাইট ফেলা হয় কি ঘটনা ঘটবে দেখো এইভাবে লাইট একটা ফেলা হচ্ছে আমি এই তলের ওপর এখানে একটা লম্ব টানলাম তাহলে এটা এদিকে পেকে যাবে আবার এখানে লম্ব টানলাম দেখ কি ঘটনা ঘটছে এটা রেয়ার আর এটা ডেন্স আর তাহলে কি হচ্ছে ওর বিলম্বর দিকে সরছে আবার আলটিমেটলি এটা ডেন্স আর এটা রেয়ার আর তখন অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তাহলে দেখ প্রিজমটা যদি না থাকতো প্রিজমটা নেই ধর প্রিজমটা না থাকলে লাইট এটা কোন পাত বরাবর বেড়াতো রে লাইট এটা বেড়াতো হচ্ছে এই পাত বরাবর না আর এটা থাকার জন্য কি হলো এই পাত বরাবর বেড়াচ্ছে না তাহলে এই দুটোর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল সেটা আমরা কি বলে থাকি গো অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন তাই না ডেল্টা আমরা সেই ডেল্টার মানটা একটু বের করার চেষ্টা করব 
এই প্রিজমটার নাম দিলাম এ বি সি এই প্রিজমটা হচ্ছে এ বি সি যার এটাকে আমরা বলে থাকি রিফ্ল্যাকশন অ্যাঙ্গেল বা প্রিজম অ্যাঙ্গেল আরে বেশ আর গল্প নয় গল্প নয় গল্প নয় তাই কি দেখ কথা হচ্ছে এর ক্যাপিটাল এটাকে আমরা বলে থাকি অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্ল্যাকশন বা প্রিজম অ্যাঙ্গেল প্রিজম কোন দেয় ইচ্ছা আর বি সিটা হচ্ছে কি গো বেস বা ভূমি তাই তো দেখ লক্ষ্য কর সেটা যে লাইট রেটা এদিক দিয়ে গিয়ে যাওয়ার সময় আলমিন এদিকে বেঁকে যাচ্ছে না মানে বেসের দিকে বেঁকে যাচ্ছে তো তাহলে এর ডেভিয়েশনটা হয় টুয়ার্ডস দ্য বেস তাই তো তাহলে এই ঘটনাটা একটু নামকরণ করি আমি এটাকে পি এটাকে কিউ এটাকে আর এটাকে এস নাম দিলাম এটাকে টি নাম দিলাম আর এটাকে এক্স নাম দিলাম ঠিক আছে আর এখানে দেখ এটা হচ্ছে আই ওয়ান এটা হচ্ছে আর ওয়ান এটা হচ্ছে আর টু এটা হচ্ছে আই টু নামকরণগুলো ঠিক আছে সবাই বুঝতে হয়েছে নামকরণগুলো আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন বের করা মানে ডেল্টাটাকে বের করা তাহলে ডেল্টা যদি বের করা তার জন্য কী কী করতে হবে দেখো রেক্ট্যাঙ্গেল এ কিউ টি আর দেখতে পাচ্ছি সবাই এ কিউ টি আর কে সেখানে অ্যাঙ্গেল এ প্লাস এটা এটা আর এটা লম্ব তাহলে নাইনটি ডিগ্রি ধরে না প্লাস অ্যাঙ্গেল টি প্লাস এটা এটা সব লম্ব তাহলে নাইনটি ডিগ্রি ধরে না ইকোয়াস টু তিনশো ষাট ডিগ্রি না কারণ চতুর্ভুজের চারটি করে সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে অ্যাঙ্গেল এ প্লাস অ্যাঙ্গেল টি হয়ে যাচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি কোনো আপত্তি আছে এ কিউ টিআর থেকে আরেকটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল কিউ টি আর থেকে কিউ টি আর থেকে কি পায় দেখ আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস অ্যাঙ্গেল টি ইকোয়াস টু হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি কোনো আপত্তি আছে কারো তাহলে আর ওয়ান প্লাস আর টু ইকোয়াস টু এ বলতে পারি দুটো থেকে তাহলে আর ওয়ান প্লাস আর টু ইকোয়াস টু এ দিস ইজ দ্য ফর্মুলা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা আমাদের কাছে ঠিক আছে এর পাশাপাশি আমরা যদি ডেল্টাটাকে বের করি ডেল্টা ইকোয়াস টু কী লিখবো গো দেখ ডেল্টাটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল কিউ এক্স আর এর বহিষ্ঠ কোন না তাহলে বহিষ্ঠ কোন সবসময় কি অন্তস্থ বিপরীত কোন দেওয়ার সময় সমান্ত তাহলে ডেল্টা এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা সমষ্টি না তাহলে ডেল্টা ইকোয়াস টু বলতে পারি আই ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস আর টু বুঝলি রে আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস আর ওয়ান প্লাস আর টু আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ আগে বলতি সমান্ত কাজ পড়াটা একটু পরে করতে দিচ্ছেন না হয়েছে আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ হয়েছে তাহলে এবার আচ্ছা এটা তো জানতি না আচ্ছা এদিকে টোকা হয়েছে নিশ্চয়ই অনেকের টোকা হয়েছে না অনেকের টোকা হয়ে গেছে না তোর হয়েছে তো টোকা আগের পেজটা ঠিক আছে ওর কাছে আচ্ছা দেখো এবার এবার যেটা বোঝানো দরকার এটা তোরা এত পর্যন্ত করেছিস বলি তাই তো গুড ভেরি গুড তাহলে আমি যদি বলি প্রিজমেন্ট রিফ্ল্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হচ্ছে নিউ তাহলে মিউ ইকুয়ালস টু সাইন আই ওয়ান বাই সাইন আর ওয়ান ইকুয়াস টু সাইন আই টু বাই সাইন আর টু তো কোনো আপত্তি আছে আরেকটা কি পেয়েছি আমি এ ইকুয়াস টু আর ওয়ান প্লাস আর টু পেয়েছি আরেকটা কি পেয়েছি ডেল্টা ইকুয়াস টু আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ কোনো আপত্তি নেই এ আসতে গল্প নয় লক্ষ্য কর সেটা হচ্ছে যে মিউটা যদি ফিক্স তাহলে আই ওয়ান বাড়লে আর ওয়ান বাড়বে ঠিক বলছি এ ইকুয়াস টু আর ওয়ান প্লাস আর টু আর ওয়ান বাড়লে আর টু কমবে তার জন্য আই টু কমবে তাহলে দেখ আই ওয়ান বাড়লে আই টু কমছে একইভাবে আই ওয়ান কমলে আই টু বাড়বে দুটো দিয়ে কোনো সমস্যা আছে কারো তাহলে এবার কথা হচ্ছে এবার যেটা বলছিলাম আমি সেটা একটু আই ওয়ান বাড়লে আই টু কমছে আই ওয়ান কমলে আই টু বাড়ছে রাইট এই করতে করতে ডেল্টার একটা না যদি আমি ডেল্টা বসে প্লট করিস কখনো মানে এই বরাবর আই ওয়ান 
আর এই বরাবর ডেল্টা এই গ্রাফটা মানে তোদের আঁকতে হয় পরীক্ষা আমি জানি না প্র্যাকটিক্যালটা করেছিস কি না মোটামুটি এই রকম ধরনের একটা গ্রাফ আসে তাহলে এর জন্য কে দিস পয়েন্ট ইজ দিস পয়েন্ট ইজ এটাকে বলা হয় ডেল্টা এম বা মিনিমাম ডেভিয়েশন এবং এই পয়েন্টে আই ওয়ান ইকোয়াস টু আই টু হয় তো ঠিক বলছি ফ্রম দ্য প্র্যাকটিক্যাল তাহলে এটা যদি হয় আই ওয়ান ইকোয়াস টু আই টু দেখো তো কী ঘটনা করছে তাহলে ডেল্টা এম কত হবে গো আই ওয়ান প্লাস আই টু আই ওয়ান মাইনাস এ সো আই ওয়ান হয়ে গেল হচ্ছে ডেল্টা এম প্লাস এ বাই টু আবার এ ইকোয়াস টু আর ওয়ান প্লাস আর টু তো তাহলে এটা হয়ে গেল টু আর ওয়ান তাহলে আর ওয়ান হয়ে গেল এ বাই টু আই ওয়ান হয়ে গেল এটা আই ওয়ান হয়ে গেল এটা তাহলে মিউ ইকোয়াস্টু কী হবে সাইন আই ওয়ান বাই সাইন আর ওয়ান তাহলে সাইন এ প্লাস ডেল্টা এম বাই টু বাই সাইন এ বাই টু অ্যান্ড ফ্রম দিস আমরা খুব সহজভাবেই যদি আমি মিউ জেনে যাই তাহলে আমি মিউ নন থাকে তাহলে আমি এ বের করতে পারবো বা এ নন থাকলে আমি মিউ বের করতে পারবো দিস দ্য স্ট্যান্ডার্ড মেথড টু ডিটেক্ট দ্য রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স অফ দ্য প্রিজম হয়েছে আমি না এই সময় ইয়ে করে দিই ফ্লাইট মোড করে দিই হয়েছে গো আচ্ছা এবার আরেকটা কথা বলি আচ্ছা অধিকটা নিশ্চয় টোকা হয়ে গেছে এবার কথা হচ্ছে যে দ্য পয়েন্ট ইজ যেটা আমি এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছিলাম আই ওয়ান বাড়লে আই টু কমছে আই ওয়ান কমলে আই টু বাড়ছে রাইট এই করতে করতে আই টুর সব থেকে বেশি ভ্যালু কি হতে পারে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ আই টু টু গেট দ্য রিফ্ল্যাকশন ফ্রম দ্য সেকেন্ড সারফেস ঠিক নাইনটি হবে কারণ এইভাবে পড়ে হাইয়েস্ট খেতে পারে এইভাবে গিয়ে এইভাবে বেরোতে পারে না কারণ এর থেকে বেশি বেরোতে পারে ওইদিকে ব্যাক করে চলে আসবে ওই টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের গল্পটা হয়ে যাবে তাহলে হাইয়েস্ট হতে পারে এই অ্যাঙ্গেলটাই এবং এর জন্য কি ঘটনা ঘটবে দেখো এটা যদি নাইনটি হয় তাহলে এটা হবে থিরাসি না মানে আই টুটা আলটিমেটলি সরি আর টুটা হয়ে যাবে থিরাসি না তাহলে তো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ আই টু টু গেট দ্য লাইট ফ্রম দ্য সেকেন্ড সারফেস ইজ আই টু ইকোয়াস টু নাইনটি ডিগ্রি অ্যান্ড ফর দিস আর টু হয়ে যাবে থিটাসি না বোঝা গেছে আর আর টু যদি থিটাসি হয়ে যায় তাহলে এ ইকোয়াস টু আর ওয়ান প্লাস আর টু তাহলে আর ওয়ান হয়ে যাবে এ মাইনাস থিটাসি না বোঝা গেছে তাহলে এ মাইনাস সিটাসি যদি হয়ে যায় তাহলে মিউ ইকোয়াস টু কী হবে গো সাইন আই ওয়ান বাই সাইন আর ওয়ান তো ঠিক আছে তাহলে সাইন আই ওয়ান বাই সাইন এ মাইনাস সিটাসি তাহলে সাইন আই ওয়ান হয়ে যাবে হচ্ছে মিউ সাইন এ মাইনাস সিটাসি ঠিক আছে তাহলে মিউ টু দিয়ে ভ্যালু টালু বসিয়ে কী ঘটনা ঘটো সাইন এ ইন্টু কস সিটাসি মাইনাস কস এ ইন্টু সাইন সিটাসি কোটা আপত্তি তাহলে সাইন থ্রিটাসি মানে কি গো সাইন থ্রিটাসি মানে আবার ওয়ান বাই মিউ তাহলে সাইন থ্রিটাসি যদি ওয়ান বাই মিউ হয়ে যায় তাহলে কস থ্রিটাসি কি গো রুটো বার অফ ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই মিউ স্কোয়ার ওটা বসিয়ে দিই আমরা তাহলে কী হবে গো মিউ টিউবগুলো কেটে দাও সাইন এ ইন্টু মিউ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস কস এ তাহলে আই ওয়ান কথা হবে সাইন ইনভার্স 
sin a root over mu square minus 1 minus cos a. This is the minimum value of I1 to get the light from the second surface. Total of the soho said. Cable is a good thing. Which is a good thing. Which is a good thing. But basic concept is a good thing. Which 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 is Reflection. Take away Ava will light to get portrato. Ava will give the other polo. Economic partner. Let Ava be a very good time. So, eight look at a proti foreign like a tarnish my recombo. A lighter amun corregi polo. The tetabar, same path it will go to. My same path back to the very key. It's a long boat. I can a long boat with a long boat. It is a long boat. I don't know. Money bolted. I see it. I got a good taffy. And I will say, I'm going to pull it. Lombo, I pull it. I'm going to put it. Where was the other key? Will she? The same path of a back to Lazar. Was the Balina? Will she say, I don't want a case to the Bala Hulu. Jacob and light data puts it up. It is still very as a light data. It is a different record. The replay version puts it on my same path of travel back to it. तब नहीं कि वो जब पोड़े चहे सेकेंड साल पे से सही इंसिडेंट एंगल टा आवश्यक जीरो डिग्री होगे तो जीरो डी ये अच्छे तले ए कैसे की बोल चहे आठ टू जीरो तले ए कथा होगे को ए होगे आर वन तले देख म्यू इक्वल्स टू साइन आई वन बाय साइन आर वन तले साइन आई वन बाय साइन ए हो जावे ना तब देख आई वन हो इस अपने विभिन्न दौरों ने छोटा कटो कैलकुलेशन इखान तक के होते पड़े। बोलिए जो, this is all about prism। मोटा मोटी तो हमारे refraction टा complete ठीक है जे? पौड़े दिन में और पर दुटो क्लासेस हैं माने बेशपुती बार एवं रोहित बारे मुद्दे, आम्रा lens टा के complete करें फिल्म। ठीक है जे? चलो।